ഇന്നിപ്പ കണ്ടില്ലേ എന്തൊക്കെ പരിഷ്കാരം തലയിലെ മുടി കണ്ടാൽ എന്ത് ഫേഷനാണ് തലയിലെ മുടി ഓരോരുത്തരുടെ തലയിലെ മുടി ഞാന് എന്റെ കളസയില് ചിക്കമഗളൂർ ജില്ലയിൽ എന്റെ കളസയില് ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിൽ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ആകെ പരിചയമുള്ള ഹെയർ കട്ടിങ് രണ്ട് ഹെയർ കട്ടിങ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് ചെയ്ത് നടന്നു എന്നല്ല പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അന്നത്തെ ബാർബർമാരുടെ അടുത്ത് പോയി സലൂനിൽ കയറിയാൽ പരിചയമുള്ള ഹെയർ കട്ടിങ് രണ്ടാ ഒന്ന് വെജ് കട്ട് മറ്റൊന്ന് മെല്ലെ പറയാ പോലീസ് കട്ട് ഈ രണ്ട് കട്ടെ അന്ന് പരിചയമുള്ളൂ വെജ് കട്ടും പോലീസ് കട്ടും ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇന്നോ ഇന്ന് സലൂന്റെ പേര് തന്നെ മാറിപ്പോയി ഇന്ന് സലൂൻ എന്ന് പേര് വെക്കാതെ തന്നെ ഇല്ല ഇന്നെല്ലാം ബ്യൂട്ടി പാർലർ ആയി പോയി അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ പഴയ കാലത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ഉപ്പമാരൊക്കെ ഒന്ന് വല്ലുപ്പമാരൊക്കെ ഒന്ന് സലൂനിൽ കയറിയാൽ അവരൊരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോ ഇന്നോ ഇന്ന് സുബാന ജല്ല ജലാലുഹു ഇവൻ ഇറങ്ങാൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ വേണം കാരണം ഫേസ് വാഷും മറ്റേ വാഷും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ രണ്ട് മണിക്കൂറാ എന്നിട്ട് ഇവൻ ബാർബറിനോട് ചോദിക്ക ഇനി വല്ലതും ഉണ്ടോ കരീമ് പൊരട്ടാൻ പോത്തേക്ക് അപ്പൊ ബാർബർ പറയേണ്ടി വരും ഉള്ളതൊക്കെ തീർന്നു ഇനി കുറച്ച് ചാണകം ഉണ്ട് അത് മാത്രമേ ഉള്ളു പൊരട്ടാൻ ബാക്കിയൊക്കെ തീർന്നു എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ആ ജാതിയാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഹറാമാണെന്നോ കറാത്താണെന്നോ നോബൽ സഖാബി പത്ത് കൊടുത്തു എന്ന് പറയണ്ട അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതേ സമയം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇന്ന് കാണിക്കുന്ന ചില കോപ്പറാട്ടി കൊടുക്കേണ്ട തലയിലെ മുടി പടച്ചറബേ നമ്മൾ ചെറുപ്പക്കാരോടൊക്കെ ഞാൻ പറയാ ഈ മുടിന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മുടിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ മുടിയുള്ള ആളിലേക്ക് നോക്കിയാൻ പറ്റൂല പിന്നെ തീരെ മുടിയില്ലാത്ത ചില മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാവും ഓരുണ്ട് തലയിൽ തീരെ മുടിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കൃത്രിമ മുടിയുള്ള സാധനം തലയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നവരുണ്ട് ഓരോ മെല്ല കൊണ്ടുപോയി മുസാഫത്ത് ചെയ്താൽ അതങ്ങ് പാറിപ്പോകും അങ്ങനെയുണ്ട് പെർണാക്കൊക്കെ പള്ളിയിൽ കാണാൻ ചില മനുഷ്യന്മാരെ മുസാഫത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പാറിപ്പോകും മെല്ലെ ഒപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ പിട്ടാക്കി വെക്കുക ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നാ അവനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുത്താല നമുക്ക് തന്ന ഒറിജിനൽ മുടിയുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാവുക നമ്മൾ അതിനെ കോലം മാറ്റിയിട്ട് പടച്ചറബേ എന്തൊക്കെ കട്ടിങ് ചെയ്ത് നടക്കാണ് പാടില്ല നല്ല ലക്ഷ്യബോധത്തോടെയുള്ള ജീവിതം വേണം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദുനിയാവിൽ ഒരു പുതിയ ട്രെൻഡ് കാണുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ അതിന്റെ പിന്നിൽ പോയിക്കൂടാ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇന്ന് വ്യാപകമായി കാണുന്ന ഒന്നാണ് അതേ അന്യ പെൺകുട്ടികളോടുള്ള ചാറ്റിങ് ഇന്ന് വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കാത്തവരാരാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കാത്തവരാരാണ് വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഇല്ലാത്തവരില്ല എല്ലാവരും വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒഴുകി പോയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് കണ്ടില്ലേ ചില പെൺകുട്ടികൾക്ക് തീരെ മടിയില്ല നൂറ്റാണ്ട് പതിനാലുകൾക്ക് മുമ്പ് ലോക നേതാവായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ തയ്യാമത്ത് നാൾ അടുക്കുമ്പോ പതിനഞ്ച് അടയാളങ്ങളുണ്ട് ഒറ്റ ഹദീസിലായി പതിനഞ്ച് അടയാളം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അതൊന്നും എന്റെ വിഷയമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേ കടക്കുന്നില്ല ആ പതിനഞ്ച് അടയാളം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തില് വലഹറത്തിൽ പാട്ടു പാടുന്ന പെൺകുട്ടികള് സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് പാട്ടും പാടിയിട്ട് ഡാൻസും ചെയ്യുന്ന കാലം വന്നാൽ നാള് പ്രതീക്ഷിച്ചോ ഇന്നൊരു കൂട്ടുകാരൻ എന്റെ വാട്സപ്പിലേക്ക് ഒരു വീഡിയോ അയച്ചു ഞാൻ ആ വീഡിയോ തുറന്നു നോക്കുമ്പോ കല്യാണത്തെ തുടർന്ന് അതേ പുതിയ പെണ്ണിന്റെ കൂടെ സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കുകയാണ് തലയിൽ തട്ടമിട്ടിട്ടുള്ള ചില താത്തമ്മാർ ഈ പുതിയ പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഓലക്കയുണ്ട് ഇന്നാലില്ലാഹിവോ ഇന്നായിലേഹി റാജോ അതെ ഹളതി കല്യാണം കഴിഞ്ഞു മഞ്ഞ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കാണ് ഓലക്ക കല്യാണം ഇന്നാലില്ല ഇത് കണ്ടപ്പോ എന്റെ മനസ്സ് വേദനിച്ചു പോയി ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയില് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ തനിമ നിലനിർത്താൻ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മത സൗഹൃദം നിലനിർത്ത 
മതേതരത്വമെന്ന പർവ്വത സമാനമായ ആശയത്തെ നിലനിർത്താൻ ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ മതവിശ്വാസികളും ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ പോരാട്ട ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങുമ്പോ എന്തേ പെണ്ണേ നിന്റെ മനസ്സിൽ അതൊന്നും കടന്നു വരാത്തതെന്തേ ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് ബഹ്റൈനിൽ നിന്നും കുവൈത്തിൽ നിന്നു നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരായ പ്രവാസികൾ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഉസ്താദേ ഇന്നിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴും പറഞ്ഞു വളയമ്മക്കാമുറൂസ് അതൊരു സാധാരണ സദസ്സല്ല ജനനിബിടമായ സദസ്സാ ഒരു വലിയ മഹാന്റെ ചാരത്തുള്ള സദസ്സാണ് റജബ് മാസമാണ് ഉസ്താദേ ഞങ്ങളെ ബഹ്റൈനിൽ കൊറോന വന്നിരിക്കുകയാണ് കുവൈത്തിൽ കൊറോന വന്നിരിക്കുകയാണ് ചൈനയെ വിട്ടിട്ട് ചൈനയെ വിട്ടിട്ട് ബഹ്റൈനിലേക്കും കുവൈത്തിലേക്കും കൊറോന വന്നിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യണേ ബഹ്റൈനിലുള്ള പ്രവാസികൾ പേടിയിലാണ് കുവൈത്തിലുള്ള പ്രവാസികൾ പേടിയിലാണ് പടച്ചറബേ ഈ നാടിനും പരിസരത്തിനും വലിയ ആത്മീയ വെളിച്ചം പകർന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ വിശ്രമിക്കുന്ന മഹാനരുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് സർവ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ നാടിനെയും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ കൊറോന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വ്യാപിക്കുമെ വ്യാപിക്കാതിരിക്കൂ എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ സഹോദരി നിനക്ക് ഈ ഒലക്ക പിടിച്ച് നൃത്യം കളിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ഇന്നിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ കണ്ടതാ മനസ്സ് വല്ലാതെ വേദനിച്ചു പോയി ഇത് സ്റ്റേജ് എന്നല്ലാതെ പിന്നെ എവിടുന്നാ പറയേണ്ടത് സർവ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരോട് ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാനരെ സാക്ഷി നിർത്തിയിട്ട് പറയട്ടെ ഒരറ്റ കല്യാണത്തിന്റെ പേരിലുള്ള തോന്നിവാസത്തിന്റെ പിന്നിൽ പോയാൽ നിന്റെ അന്ത്യം മോശമായിരിക്കും നിനക്ക് അവസാനം വരിക്കുമ്പോ ലായില്ല എന്ന് ഉച്ചരിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ബുദ്ധി തരട്ടെ